Obraz został zakupiony do zbiorów wawelskich w 1938 roku. Sprzedał nam go antykwariusz wiedeński Szymon Szwarc, a namalowany został ponad 500 lat wcześniej. Jest dziełem Giovanniego Dagaeta, malarza, którego dzieła rekonstruuje się mozolnie na podstawie analizy stylistycznej. Obraz znajdował się w ołtarzu głównym kościoła Santa Maria del Regno w Ardarze. Nosi datę 1448. Jest to być może data wykonania obrazu. Niewykluczone jednak, że jest to data upamiętniająca jakieś wydarzenie związane z powstaniem, namalowaniem tegoż dzieła. Jest to bardzo ważny obraz w twórczości Giovanniego Dagaeta, ponieważ stanowi punkt odniesienia do rekonstrukcji całego jego dorobku malarskiego. Jest to jeden z czterech opatrzonych datą obrazów. Z tych czterech obrazów dwa są sygnowane. Na tej podstawie związany został z działaniem Dagaetą także obraz wawelski. Obraz figuruje pod tytułem Madonna Mater Misericordia, Madonna della Misericordia. Jest to w zasadzie ikonograficzne przedstawienie Madonny płaszczowej. Madonny w tak zwanym płaszczu opiekuńczym, Madonny, która chroni pod swoim płaszczem wiernych. I prawdopodobnie ta ikonografia związana była z miejscem przeznaczenia, właśnie z tym małym kościółkiem w Ardarze, który był świątynią władców prowincji takiego judikatu, judikato Logodoro, gdzie odbywały się między innymi koronacje władców tego małego państewka na Sardynii. Ardary opuścił najprawdopodobniej w wieku XIX, kiedy dostał się w ręce antykwariusza, handlarza dziełami sztuki, malarza Enrika Castanina, który być może tutaj wprowadzał też jakieś zmiany. Potem, z tego co wiemy, znajdował się w kolekcji barona Heinricha von Tuchera, dyplomaty w służbie dyplomatycznej w Wiedniu i prawdopodobnie ze zbiorów Tuchera trafił tutaj do nas na Wawel. Obraz Madonna w płaszczu opiekuńczym cały czas był eksponowany w salach pierwszego piętra Zamku Królewskiego na Wawelu. Niemniej jednak był w bardzo złym stanie. Przede wszystkim był wielokrotnie konserwowany. Te konserwacje nie zawsze były poprawne. Wiadomo, do, do końca XIX wieku w ogóle nie było takiej profesji jak konserwacja, więc zajmowali się ludzie, najczęściej malarze, takimi sprawami jak restauracja dzieł sztuki. W latach 40. XX wieku wykonano w Pracowni Zamku Królewskiego na Wawelu skomplikowaną konserwację strukturalną drewna podobrazia. Trzy listwy, które widzimy na obrazie, na zdjęciu archiwalnym, zostały w trakcie tej konserwacji odjęte. Pod obrazie zostało ścienione, deski, które były pęknięte zostały sklejone na nowo i dodany został gruby, dębowy parkietarz, który z biegiem lat niestety stał się przyczyną powstających zniszczeń, czyli od spojeń i pęcherzy powietrznych, które tworzą się między drewnem podobrazia, a warstwami zaprawy i warstwami malarskimi. Wiedzieliśmy o tym, że nie ma dobrej kondycji wszystkich warstw technologicznych i potrzebowaliśmy na tę konserwację takiego bezcennego dzieła dużo czasu. I właśnie w projekcie Wawel – Dziedzictwo dla przyszłości. Okazało się, że jest taka możliwość, że będziemy mieli dwa lata czasu i będziemy mogli zrealizować ten duży projekt konserwatorski w pełnym zakresie. Praca przy tym obiekcie, tak jak przy każdym obiekcie zabytkowym, zaczyna się od prac badawczych. To są światła analityczne, rentgen, światło ultrafioletowe, który pokazuje nam zakres ubytków i retuszy, światło podczerwone. Jak już mamy takie wstępne rozeznanie, robimy badania spoiw, badania pigmentów, badania zapraw, oczywiście drewna podobrazia. Jeśli mamy już pełny pakiet tych wszystkich informacji, Sięgamy jeszcze do innych badań, które pozwolą nam ustalić jego stan bezpośredni taki zagrożenia. Analizując wyniki badania interferometrii plamkowej, 
Okazało się, że największe odspojenia warstwy zaprawy i warstwy malarskiej powstają właśnie w partii twarzy Madonny, wzdłuż linii łączących deski podobrazia oraz w partii pod lewą połą. Źle użyta deska, jedna z trzech budujących tablicę obrazu, była błędnie dobrana. Błąd anatomiczny zemścił się w postaci skurczu i wpływał na górne warstwy malarskie destruując akurat postacie, które przyczyniły się do powstania tego obrazu, czyli donatora oraz papieża, który tutaj stoi wśród grupy mężczyzn okrywanych przez Madonnę w swoim płaszczem. Prace konserwatorskie przy obrazie rozpoczęły się oczywiście od takich prób wykonanych na obiekcie, na czyszczenie, na usuwanie werniksów. Po tych próbach już Postępowały dalej prace, odsłanialiśmy z grubych warstw wielu werniksów, które były nakładane, wosków, które były nakładane dla zabezpieczenia powierzchni warstwy malarskiej, które powodowały, że ten obraz był bardzo ciemny i pożółkły. Nie jest to proces odczyszczania obrazu, jest to proces usuwania wielu nawarstwień z tego obrazu, jakby uwalniania pierwotnej natury e, tempery, prawdziwej tempery, która jako jedna z niewielu spojów jest w stanie przechować w sobie fantastyczne kolory dźwięczne. Tak na przykład jak ten błękit azurytu, którym został namalowany płaszcz Madonny, albo jak malachitem z domieszką żółcieni cynobołowiowej, którą jest malowana podszewka tego płaszcza. Wejście poprzez tak grube warstwy powstające przez wieki na obiekcie wymaga od nas Najpierw wzruszenia tej warstwy poprzez działania środkami chemicznymi, mieszankami chemicznymi, które po wypróbowaniu w danym miejscu są bardziej czynne, w innym nie. Pomagamy sobie również poprzez mechaniczne działanie przy użyciu skalpeli i gieł, a także przy użyciu nowoczesnych metod, na przykład na nożeli. Ten etap prac, właśnie usuwanie tych wszystkich nawarstwień, będzie miał Największy wpływ na ostateczny wygląd tego malowidła. Odczyszczanie czy też usuwanie nawarstwień powoduje, że my już w tym momencie musimy wiedzieć, jak będzie obraz wyglądał po konserwacji. Musimy zachować każdy element pierwotnej warstwy malarskiej, złoceń, zdobień, punc oraz cudownej siatki spękań, którą jedynie uspokoimy w miejscach odspojeń, albo na nowych kitach nadamy poprzez grawerunek ten sam charakter. To pozwoli nam wygrać y, cały proces konserwacji, aby nie była to nowa Madonna Błaszczowa, tylko ta Madonna Błaszczowa. Następnie zdejmowany był werniks białkowy, ten pierwotny werniks, który już się zdegradował i powodował, że też powierzchnia sukni Madonny była zarzucona i trochę zblendowana. Więc po usunięciu tych wszystkich warstw panie konserwatorki zaczęły się zajmować podklejaniem całej warstwy zaprawy i warstwy malarskiej. To były wykonywane zastrzyki. Podklejenia wykonywałyśmy rozworem kleju z dorsza. Założeniem tej konserwacji było używanie środków tylko naturalnych. Nawet w pewnych momentach, gdzie te odspojenia były ogromne, musiały zrobić fragmenty strappo, zdejmować warstwę malarską z zaprawą i podklejać, ustawiać te wszystkie łuski, które się odspajały i warstwę malarską wygładzać, żeby całą powierzchnię ustawić w jednej płaszczyźnie. Na no, szczególnie w zdeformowanym fragmencie malowidła wykonano transfer. W 11-centymetrowej długości fragment wycięto skalpelem wraz z warstwą pierwotnej oryginalnej zaprawy. Wyjęty fragment opracowałam w taki sposób, aby usunąć deformacje, które były od strony odwrocia tego płata wyjętego. Również usunęłam wszystkie zalegające, kuszące się woski, którymi poprzez dziesięciolecia cały czas podklejano odspajające się warstwy malarskie i zaprawy od podłoża. 
Po usunięciu tych kruszących się wosków pokryłam dwie części warstwą kleju naturalnego karuku, zaimpregnowałam je oraz ponownie po opracowaniu tych miejsc wkleiłam ten płat, dostosowując już powierzchnię płata do oryginalnej powierzchni, wyrównując je. Kity to jest następny etap pracy, kiedy już zostanie obraz skonsolidowany, podklejony. Zostały położone kity kredowo-klejowe, które naśladują powierzchnię tą oryginalną, ale żeby ona była idealna, to musi być jeszcze ten kit bardzo pięknie opracowany do powierzchni całego obrazu. Wiadomo, że obraz był poddawany wielokrotnym, w swojej historii wielokrotnie zabiegom konserwatorskim i od naszej decyzji zależało, które z wcześniejszych kitów pozostawić lub usunąć. Niektóre z nich zajmowały bardzo dużą powierzchnię, tak jak na przykład po lewej stronie kompozycji rozległy ubytek w XIX wieku wypełniony kitem, który ma dobrą przyczepność do podłoża i mimo licznych tutaj spękań, które są stabilne, został pozostawiony po usunięciu jego nadmiaru z krawędzi. Powyżej dłoni Madonny miałyśmy do czynienia z sytuacją, gdzie wielokrotnie próbowano podkleić nałożony wcześniej kit i zgromadzono tam już taką ilość wosku, jak i wysycenie uzupełnienia werniksem było tak sztywne, że on po prostu nie chłonął kleju, więc nie dało się go prawidłowo osadzić ani opracować powierzchni. Koleżanka zdecydowała o usunięciu tegoż miejsca bardzo rozległego i z powodzeniem udało jej się uzyskać tutaj bardzo ładne uzupełnienie. Kolejnym etapem było nadanie powierzchni tych uzupełnień właściwej faktury, która nawiązuje do siatki spękań powstałej przez wieki na wizerunku. Z punktu widzenia konserwacji etap nakładania werniksu retuszerskiego, izolującego jest niezwykle istotny dla całego procesu konserwacji. Po pierwsze przywraca oryginalną, głęboką kolorystykę oryginalnej warstwy malarskiej wyjałowionym po poprzednich zabiegach, którym poddawano obraz. Dzięki temu możemy podczas uzupełniania warstwy malarskiej odnieść się do prawdziwej kolorystyki obrazu. Możemy tutaj zobaczyć w tym fragmencie, jaka jest różnica między właśnie tą jeszcze nie zawerniksowaną, a zawerniksowaną suknią, jak ten kolor się nasycił. Po drugie, werniks ten stanowi warstwę izolującą dla następnych naszych uzupełnień konserwatorskich, czyli zabezpiecza oryginał przed nałożeniem farb retuszerskich. W każdej chwili możemy te punktowanie usunąć bez naruszenia oryginału i przede wszystkim stanowi warstwę ochronną dla malowidła. Po założeniu kitów, opracowaniu ich zostały wykonane retusze, które wykonujemy na Wawelu farbami aldehydowymi. Oczywiście każdy etap jest bardzo pracochłonny, ale retusze no to już trzeba mieć jeszcze dodatkowo, oprócz tej cierpliwości, oprócz wytrwałości, to wyczucie artystyczne, ten smak, żeby nie przepunktować, żeby to punktowanie było i retusz taki leciutki, żeby nawiązywał do całej powierzchni obrazu. Na obrazie występowały różnego rodzaju zniszczenia, zarówno drobne ubytki, jak i bardzo rozległe. Też występowały w wielu miejscach liczne przetarcia warstwy malarskiej. Zdecydowałyśmy o pozostawieniu części starych retuszy, które były estetycznie spójne z oryginalną warstwą malarską. Niemniej jednak te rozległe ubytki, które występowały głównie w lewej części kompozycji, wymagały rekonstrukcji. Każda z nas pracowała nad kilkoma fragmentami obrazu i dla mnie najciekawszy był fragment anioła. To była rekonstrukcja szaty w oparciu o anioła, który znajduje się po przeciwnej stronie. To nie jest identyczna szata, bo siłkowałam się zarówno aniołem po przeciwnej stronie, jak i tymi pozostałościami oryginalnej warstwy malarskiej. 
przy wykonywaniu scalenia estetycznego tej pięknej kompozycji musiałyśmy również mierzyć się z takimi zagadnieniami jak wykonywanie rekonstrukcji całkowicie nowych. Taka rzecz została wykonana tutaj w partii dostojników kościelnych, gdzie były największe zniszczenia. W partii młodzieńców zostały namalowane dwie nowe twarze, a silnie zniszczona twarz papieża, kardynała i tutaj jednego z biskupów została na powrót scalona, wydobywając bardzo charakterystyczne dla nich rysy twarzy. Uważam, że obraz został zakonserwowany na najwyższym poziomie. Jest zabezpieczony. Pracowała cała duża grupa osób, nie tylko konserwatorzy, ale też naukowcy, historycy sztuki. Było to działanie takie duże, interdyscyplinarne, które pozwoliło też na to, żeby zrobić do całej tej pracy publikację. Będzie książka, która pokaże, jak ten proces konserwacji przebiegał oraz cała historia tego obiektu. Odbiorcy, którzy przyjdą na Wawel, będą mogli podziwiać obraz gotycki w takiej formie, jak prawdopodobnie wyglądał w XV wieku, kiedy został namalowany.